ত্রিপুরার যে এনআরসিকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ময়দান সরগরম হয়ে উঠেছে এক পক্ষ রয়েছে জাতীয় দল অন্য পক্ষ রয়েছে আঞ্চলিক দলগুলি এই আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যেও আবার শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি এক পক্ষ রয়েছে শাসক দলের অংশ আইপিএফটি অন্য পক্ষ রয়েছে বিরোধী দলের নেতৃত্ব দানকারী আইএনপিটি আজ ময়দান গরম হয়ে যাচ্ছে আইএনপিটি আর আইপিএফটির জোর লড়াইয়ে বিষয় একটাই সেই এনআরসি এনআরসিকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি দলই চাইছে নিজের ঘরে সাফল্য অর্জন করতে কারণ সামনেই এডিসি নির্বাচন আসছে এই এডিসি নির্বাচনে নিজের দলের ব্যাপক সাফল্য যাতে করা যায় তার জন্য এনআরসি কিনে মানুষের মধ্যে ছড়ে যেতে চাইছে নেতৃত্বরা আইএনপিটির নেতৃত্বরা দীর্ঘদিন ধরেই একটা সুযোগ খুঁজছিল কি নিয়ে মাঠে ময়দানে গরম করা যায় আজ সেই সুযোগ হাতিয়ার করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এই সুযোগটুকে কাজে লেগিয়ে আইএনপিটি চাইছে নিজেদের স্বার্থে এনআরসিকে ব্যবহার করে উপজাতীয় অংশের লোকেদের সাথে নিয়ে এডিসি এলাকা যাতে দখল করা যায় সেই লক্ষ্য নিয়ে দলের নেতা বিজয় কুমার আঙ্খল সারা ত্রিপুরা চষে বেড়াচ্ছেন পথে ঘাটে মাঠে ছোটো খাটো আন্দোলন গণধর্ণা নানা রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উনি কারণ উনি একজন জননেতা এবং রাজ্যে ওনার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা ওনার নামে হচ্ছে যেমন গত বামফ্রন্ট আমলে ওনাকে জেনেবা ভাষণের জন্য তীব্র সমালোচনা মুখ্য পড়তে হয়েছিল তৎকালীন জোট সরকার গঠিত হয়নি ওনারই ভাষণের জন্য কিন্তু আজ তিনি সেই ভুল করতে রাজি নন তাই তিনি সারা ত্রিপুরায় চষে বেড়াচ্ছেন দ্বন্দ্বী একটা শক্তিশালী পার্টি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করতে পারেন সেই জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এরই অঙ্গ হিসেবে আমরা দেখলাম তার দলের নেতৃত্বে রাস্তা রোক এবং রেল রোক আন্দোলন এর উদ্দেশ্য একটাই ত্রিপুরাতে এনআরসি চালু করা ক্যাবের বিরোধিতা করা ট্রিপ্রেল্যান্ড এর প্রতিষ্ঠা এসব দাবিকে সামনে রেখেই বিজয় রাঙ্খলের দল এই আন্দোলন সূচি করেছিলেন কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে সেই আন্দোলন সূচি ততটা সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি কিন্তু এর পেছন কি রহস্য সেটা বলা যাচ্ছে না তবে আইপিএফটি আইএনপিটির এই হতাশায় একটু হলো খুশি হয়েছে কারণ আইপিএফটি শাসক দলের অংশ হিসেবে চাইছে সে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এনআরসিকে ব্যবহার করে সেও এর ইসি এলাকায় একটা ভালো ফলাফল করতে যাতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা যায় আইপিএফটি দলের নেতা এনসি দেব বর্ম চাইছেন কি করে এডিসিতে বেশি সংখ্যক আসন জেতা যায় এবং সেই জন্য তিনি নীল নকশা তৈরি করছেন এই এনআরসি কেন্দ্র করে হোক বা ক্যাবকে কেন্দ্র করে হোক কিভাবে মা জনমনে আরও বেশি ভিত্তি তৈরি করে এডিসি শাসন ক্ষমতা দখল করা ওনার লক্ষ্য এবং সেই এডিসিতে যদি উনি দখল করতে পারেন অর্থাৎ এডিসিতে যদি শাসন ক্ষমতা দখল করতে পারেন তাহলে তিনিও রাজ্য সরকারের সঙ্গে অর্থাৎ বিজেপির সঙ্গে দরকষাগসিতে আরও বেশি সাফল্যের মুখ দেখবেন এই চেষ্টার জন্যই উনিও এনআরসিকে কেন্দ্র করে তীব্র আন্দোলন সূচি করার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং দিল্লিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন খুঁটি সাজাচ্ছেন নানাভাবে কিন্তু এন সি দেবর্মা যে ধরনের মনোবৃত্তি নিয়ে আগে আন্দোলন সূচি করেছিলেন তার জন্য উনিওকেও তীব্র সমালোচনা মুখে পড়তে হয়েছিল দীর্ঘদিন রেল এবং সড়ক অবরোধ করে উনি রাজ্যে একটা ভীতি সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন তাই তিনি আবার আর চাইছেন না সে ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হোক যাতে করে তার দল সমালোচনার মুখে পড়ে কারণ বিগত দিনে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে যে আন্তর্জাতিক মাধ্যমেও ওনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল তাই আইপিএফটি নেতৃত্ব চাইছেন এরা যে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিজেপি যে একটা শক্তিশালী দল আর রয়েছে সেই তাদের ব্যবহার করেই এনআরসিটাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে সেই সঙ্গে এডিসি দখল করতে আমরা দেখতে পেলাম কি যে আইপিএফটি অ্যাপ বনাম আইএনপিটির যে লড়াই আজ ত্রিপুরাতে জমজমাট হয়ে উঠেছে তাতে কেন্দ্র করে আগামী দিন কিন্তু পাহাড়ে একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি হতে পারে কারণ নিজেদের স্বার্থে প্রত্যেকটা দলই চাইছে নিজেদের মধ্যে করে আন্দোলন গড়ে তুলতে এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত এবং বিরোধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে কারণ রাজনীতিতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় তাই যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রাজ্য সরকারকে তৈরি থাকা উচিত এনআরসিকে কেন্দ্র করে এই ধরনের দড়ি টানাটানি তা মানুষের স্বার্থে উপযোগী কতখানি সেটাও ভাবার বিষয় এসেছে এনআরসি এমন একটা বিষয় যা কেন্দ্র সরকার নির্ধারণ করবে এজন্য আঞ্চলিক দলগুলিকে মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার ছিল না আন্দোলন হতে পারে মানুষকে বোঝানো যেতে পারে কিন্তু তা নিয়ে যে একটা তীব্র লড়াই ঠান্ডা লড়াই বলা যায় যাকে সেটা কিন্তু কাম্য নয় 
সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে এনআরসিকে ব্যবহার করা মোটু কাম্য নয় আগামী দিন কি হবে বলা যায় না আইএনপিটি বনাম এই আইপিএফটি লড়াই ত্রিপুরা রাজ্যকে কি উপহার দেবে সেটা ভবিষ্যতেই বলবে তা বন্ধুরা আপনারা একটু সাবধান থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যের ঘটমান রাজনীতি এবং অনাগত ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবেন তারা সেটাই হলো আসল প্রশ্ন আইপিএফটি বনাম আইএনপিটি এই লড়াই যা ময়দান গরম করছে এ নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণটুকু আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করলাম যাতে করে এ রাজ্যে একটা টান টান উত্তেজনা কর পরিস্থিতি এবং আগামী দিনে একটা ভিত্তিস পরিবেশ তৈরি হওয়ার যে একটা পরিকল্পনা চলছে সে নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই সজাগ থাকবেন এই অনুষ্ঠানটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে এগিয়ে নেওয়ার যাওয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনাই আজকে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি দেখা হবে আগামী দিন কোনো নতুন অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সকলকে